Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver los resultados de 8 semanitas. En cuanto al cabello, el cabello creció bastante. La verdad, eh, no tengo todavía la melena de león que, que pretendo tener. Eh, pero ya, ya todo el pelo lo, lo aviento para, para atrás. No lo puedo aventar para adelante porque la verdad no, no, no se me acomoda. En cuanto a la barba, la barba pues me ha crecido. Esto es lo que me ha crecido, la verdad, unos 4 centímetros en 8 semanas, medio centímetro por semana. ¿Qué más querías que te creciera? Shading, hubo shading, sí hubo shading en estas 8 semanas, pero fue muy poco por la biotina. Intenté evitarla. El día de hoy ya arreglé la barba. Si ustedes la ven un poco más gruesa es porque está pintada, mis chavos. Usé tinte para, para cubrir canas y para pintar pelo. O sea, la verdad es tinte de mujer. Y lo apliqué como si lo aplicara en, en el cabello. Incluso en el cabello me lo apliqué por las canas que, que tengo. Eh, me quedaron unas canillas. Bueno, pero vuelvo al, al, al punto. La barba ahorita, pues ya, ya me la, me la atendí, ya me la pinté. Les recomiendo que lo hagan un viernes o un día que no vayan a hacer nada al otro día. ¿Por qué? Porque hasta dentro de 24 o 48 horas es que se te ve natural el pelo. Ahorita si salgo a la calle me voy a ver como, como arcángel, así como que, ay güey, tengo la barba bien marcada. No, 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 no la traigo tan, tan, tan espesa la barba, pero sí se, sí se me va a ver más marcada de lo que realmente es. Ahorita incluso para que, para hacer este video, para que brillara, le puse una, un, un poquito de vitamina E, de, de aceite de vitamina E. Ustedes podrían ponerle un poco de, de aceite de argán, aceite de almendra, el aceite que ustedes quieran. Eh, como yo les había comentado antes, eh, es necesario tener un, un peinecito de madera, porque la madera absorbe los excesos. Entonces, si tú traes un exceso de aceite, la madera te lo va a quitar y aparte te le da un toque que con el cepillo no logras, que es un peinado real. A mí la verdad no me gusta mucho eso de, 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 de peinármelo como camino el bigote. Pero bueno, el punto, si ya tienes bigote, pues tienes que darle familia porque la verdad sí, sí es necesario. Yo utilicé la máquina para la comisura del bigote, que no estuviera tapado el labio. Eh, utilicé la, la navaja. Ahorita les voy a explicar cómo utilizar la navaja porque eh, todos los videos digo que voy a explicar, si no lo explico. La navaja se agarra así, así, y se pasa así. Si ustedes oyen eso, es que van correctamente. Del otro lado, vamos a hacerlo al revés. Entonces, ya que nos pasamos la navaja, claro con espuma si quieren ustedes conseguir espuma de jabón y una brochita y pasársela pues está perfecto pero si no pues compren una espuma normal gilet o un gel gilet para que no haya fricción y eviten que se corte adentro de esto del candado no le hice nada quiero que me crezca aquí quiero que me crezca acá voy a seguir usando minoxidil pero ahora lo voy a usar para el cabello y lo voy a usar correctamente eh, todavía voy a usar este porque todavía tengo bastante el capilario eh, no dije nunca las especificaciones ahorita se las digo es de al 8% por eso me causaba migrañas por eso me causó desescamación muchos días y por eso la verdad eh, no lo recomiendo tanto porque no es tan viable yo nunca lo usé como se recomienda se recomienda aplicarlo dos veces al día cuatro, vez, cuatro horas por vez yo solo lo aplicaba una vez al día y a veces eh, no me lo quitaba durante todo el día, a veces se me olvidaba y a veces sí me lo quitaba las 4 horas eh, pues yo comúnmente soy una persona que, 
que pues sí, sí, sí he usado barba bastantes veces y me he dejado usar la barba bastante tiempo eh, ya con, con lentecitos porque no tengo ojos pues ya me veo un poquillo más cuadrado con la cara entonces se me ve un poquillo mejor la cara eh, si, si, si tienen alguna duda o algún comentario pues háganlo ahí abajo eh, si creen que, que ha servido el minoxidil si creen que sirvió la pintada ahorita se ve muy marcada la pintada incluso se me manchó la piel mucho pero por eso les digo que sean dos días para que cuando ya pasen los dos días ustedes estén como si nada y tengan su barba más gruesa, más poderosa y no se vea como una barba falsa pintada ahorita mi barba se ve como la de Arcángel de el reggaetonero pero pues ahí va, ahí va, ahí va aunque no se me vea como la de Anuel con eso me basta eh, se me ve bien la barba creo que, que creo que me va a crecer un poquillo más y creo que la voy a dejar crecer un poquillo mucho más si puedo la dejaré crecer si te gustó el video dale like comenta suscríbete compártelo eh, hazme preguntas eh, si necesitas consejos de barbas de pelo de piel como yo les digo a una barba ocupas cepillo, peine, eh, máquina, eh, de este, eh, navaja, eh, donde está el rastrillo, eh, crema, afeitar y eso solo para arreglarla un día cualquiera. Si un día cualquiera la, la, la quieres traer bien arreglada, pues ocupas todo esto. Pero si no, pues, pues déjate la crecer y a lo mejor te vas a ver como un vagabundo. Pero si quieres verte bien, échale, échale ganas a la barba. O sea, a lo mejor hay cosas que, que fallan. Por ejemplo, la del tinte es algo, es un albur. Porque puede ser que te quede muy oscuro, puede ser que no te quede tan oscuro. Pero siempre te da más volumen el tinte. Entonces ese es otro, otro ejercicio de la barba. El minoxidil pues, pues sí funciona Pero también trae consecuencias Voy a seguir usando minoxidil Bueno, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete Compártelo, gracias